ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത് ലാലേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിരീടത്തിലെയും ചെങ്കൂലിലെയും എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അതിനു മുമ്പ് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനത്തിലെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ ദാമോദർജി ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സിനിമകളും ലാലേട്ടനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രവേശന സമയത്ത് മുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അഭിനേതാക്കളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ലോക കാര്യങ്ങളും ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒരു നടന ആവശ്യം അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് വെറും നാടകീയത കലർത്തി ചില കൃത്രിമമായ രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആരാണ് അതുമൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും വാച്ച് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ല അഭിനയം ഏതാണ് ചീത്ത അഭിനയം അങ്ങനൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ നാടകത്തിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ സ ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ സജീവമായി സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന ആളാണ് മോഹൻലാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യത്തെ അല്ല ആ തിരുനോട്ടം അല്ലാതെ അത് ഞാൻ എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് സജീവമായത് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ സജീവമാകുന്നതിന് മുൻപേ എൻ്റെ സീനിയറാണ് മോഹൻലാലെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുതിയ ഒരു തലമുറയിലെ ഒരു നടൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു നല്ല നടനുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി വളരെ സ്പീഡായി മാറി മാറി വരുന്നു അഭിനയത്തിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ മാറുന്നു ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ രീതി മാറുന്നു തൻ ഒരു തനത് ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പുള്ളി ശ്രമിച്ചോ ശ്രമിച്ചില്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ശൈലി ഉണ്ടായി ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായി വന്നു ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം എൻ്റെ ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് വരെയുള്ള അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നു വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ജീവിതം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള താല്പര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ചിത്രവും ഇല്ല ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മലയാള പദം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അത്രത്തോളം വ്യക്തിത്വം ചെങ്കോലിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞോ അത് അതിനകത്ത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ചെങ്കോൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കിരീടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണെന്നാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കിരീടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇല്ല കിരീടം കഥ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തർക്ക വിഷയമാണ് വിവാദമാണ് പലരും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ കൊല്ലുന്ന അല്ല അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് അതൊരു റൗഡിയെ കൊന്നു ഒരു ഒരു ഗുണ്ടായ കൊന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അച്ഛൻ തൻ്റെ മകനെ ഒരു നല്ല ഓഫീസറെങ്കിലും ആക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇയാളൊരു കോൺസ്റ്റബിളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ
മാത്രം മിതമായി ആഗ്രഹിച്ച ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആശ തകർന്നു പോകണം അതിന് മകൻ കുറ്റവാളിയല്ല സമൂഹമാണ് കുറ്റവാളി അച്ഛനെ വഴിയിലിട്ട് തരുന്ന കണ്ടാൽ ഏത് മകനും ഇടപെട്ടു ആ കാരക്ടറൈസേഷൻ ഗംഭീരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം മണിയടിക്കുകയാണ് അല്ല ഇത് സത്യസന്ധമായി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് സത്യസന്ധമായ ഉത്തരവാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഞാൻ പറയും ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലാലേട്ടൻ്റെ പിന്നെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും തിലേനങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ഫടികം എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലെ ആടുതോമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങോട്ടും അതുണ്ട് അതായത് ആടുതോമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനില്ല ഈ അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ ഈ ആടുതോമ ഇല്ല അത് രചന രചനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് രചന എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അച്ഛനായിരില്ലെങ്കിൽ സേതുമാധവനില്ല സേതുമാധവനില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിരില്ല അങ്കിൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെ പക്ഷെ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനെ പറ്റി അതിന് പറ്റിയ കാസ്റ്റിങ് വന്ന അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാല് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം പറയുന്നു എന്നോടും പറയുന്നു എനിക്ക് കത്തുകൾ വരാറുണ്ട് സാറും മോഹൻലാലുമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും മോഹനുമായിട്ടുള്ള ചിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതും വളരെ വൈകാരിക ഭാവത്തോടെ അവർ പറയുക ചിലരെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും പറയുമ്പോൾ മകന് പകരം തെങ്ങ് വെച്ച പിതാവിന് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പകരം തരാൻ എൻ്റെ ജീവനെ ഉള്ളൂ ഈ ഓട്ടക്കാലനയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് മതി സ്ഫടികം കടുവ എന്ന് വിളിച്ച നാവ് കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് ലാലേട്ടനുമായിട്ട് പല സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ച് പറഞ്ഞ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു എന്താണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണ് അഭിനയത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഞാൻ പറയാവുന്ന ഒരെണ്ണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതാണ് ഈ അനായാസത്വം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ നിന്റെ ഒരിക്കലാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരു കൃത്രിമത്വം ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ തോന്നുക അതാണ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് അനായാസ അഭിനയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈമുതൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇയാളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ മുറിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോഴൊക്കെ മോഹൻലാൽ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ആ അത്ഭുതപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അയാളെ ആസ്വദിക്കുന്നത് സന്മനസ്സുള്ള സമാധാനത്തിൽ ലാൽ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രവും നീ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രവും തമ്മിലാണ് പോട്ടി അല്ല നിങ്ങൾ വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബോധം തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനും ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടനുമാണ് ആ ബോധമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫീഡിംഗ് എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നീ വേറെ നിന്റെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വളർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തൂവലും കൊടുത്ത് ഒരു കളറൊക്കെ അടിച്ചു വരച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പുറത്ത് വരും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മേക്കപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ലാലേട്ടനെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷമോ മേക്കപ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ പെരുമാറ്റം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പുള്ളി എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിൽ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അയാൾ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെ വിലർത്തും വിലയിരുത്
എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം കണക്കിലെടുക്കുകയും ഇപ്പം നിന്നെ കുറിച്ച് നീ പരമപൂർണ്ണമാണ് നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് ശരിയല്ല അവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നീ വരുമ്പോൾ എന്നോട് നീ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വരുന്നു അത് ആശ്രയിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇതുവരെ ഞാനുമായിട്ട് മോഹം കറുത്തൊരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഞാനും ലാലും കൂടി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ മറക്കാറുണ്ട് ലാലിനെ പോലെ കൈക്കണങ്ങുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു നടനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് അപ്പം നമ്മൾ കുഴപ്പമാകും ഈ ലാൽ അങ്ങനെയല്ല ലാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് ഇത് ലാൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു നടനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല സിനിമയിൽ ലാലിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു രംഗം പറയാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പിന്നെ കിരീടത്തിലെ അവസാനത്തെ കത്തി അഴ അച്ഛനാടാ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീൻ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പോട്ട് പ്രേക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സ്വയം തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു രംഗം ഇത് എല്ലാ ഇപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ കത്തി താഴെ എന്നുള്ളത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ഒളിഞ്ഞൊക്കെ നിർത്തും കത്തി താഴെ ഇടറാ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് പ്രേക്ഷകൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അവനെ ഭയങ്കരമായി പിടിച്ച സീനാണ് പക്ഷേ എന്നെ അതല്ല പിടിച്ചത് എന്നെ പിടിച്ചത് ഞാൻ ഈ മകൻ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു മാമുക്കായാണ്ടിരിക്കെ പറയുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനോ പോയി നിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂടി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെന്തിൻ്റെ ലോക്കപ്പിലുണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നാല് ഇതൊക്കെ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ സി ബി മലയിൽ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കും ചേട്ടനടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് മുടൻ ഊറ്റിയെടുക്കും പുള്ളി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇത് അവൻ ലോക്കപ്പിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞതെല്ലാം അവിടെ ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുകയാണ് താക്കോലിരിക്കും ലോക്കപ്പിൽ തൊപ്പി ഊരിയോടെ വെച്ചിട്ട് താക്കോലെടുത്തിട്ട് നേരെ പോവുകയാണ് ചെന്ന വഴിക്ക് പൊക്കിയിടിക്കുകയാണ് ഈ ഇടിയൊന്നും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചില്ല മകനെ ഇടിക്കുന്ന വൃത്തികേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇടിച്ചാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഇവനെ ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സീരുണ്ട് അതാണ് കിരീടത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചും എന്നെ ഏറ്റവും തളർത്തിയ സീൻ ഈ കിരീടം പോലൊരു പടം അത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ട് ആണ് എടുത്തത് അതിൽ മോഹൻലാലിനെ എന്നെയും ഒക്കെ വേണ്ട സമയത്തൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നെ സമയത്തോളം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും കൊടുക്കാതെ അഭിനയിച്ച പടമാണ് ഒരു ദിവസം പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഞാൻ ആ പടം അഭിനയിച്ച് തീർന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അന്ന് ലാലിനോട് തോന്നിയ താല്പര്യം എന്നെ ഈ പടത്തിന് വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചാണക്കൻ വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പടം ചെയ്തുകൊണ്ട് വർണ്ണം പകലും കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ചാണക്കൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമാക്സ് പതിനാല് ദിവസം ഞാന കമലഹാസന് നമ്മുടെ പി സി ജോർജ് മൂന്ന് പേർ രാത്രി മുഴുവൻ ആ സെറ്റിലും പകല് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ ഒരിക്കൽ ഇവർ വന്ന് ഡേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് കിരീടത്തിന് കിരീട ഉണ്ണിയും ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല വേറൊരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ഈ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു വിഷമം ഞാൻ കണ്ടു വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആക്ടറില്ല
ഏയ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല ലാല് എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെറ്റപ്പ് മാറ്റിക്കൊള്ളാമെന്ന് സി ബി മലയിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ലാല് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രമായി തീരാനുള്ള ലാലിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡെഡിക്കേഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനാകണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു അതിന് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയി അത് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു അപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ കൊള്ളാമല്ലോ ലാല് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരുതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ കലാകാരനാണല്ലോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിച്ച സന്ദർഭങ്ങളാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയത്തിലൊരു ആനയാണ് ആനയ്ക്ക് തൻ്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ആനയുടെ ശരീരമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കണ്ണ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാവാം എന്താണ് ആനയുടെ ശക്തിയെന്ന് ആനയെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ കൂടെ ആനയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പണ്ട് ഒരു സിംഹവും ആടും കൂടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഇതുപോലെ ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ കയറി കയറി ഉടനെ ബേറർ വന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സിംഹം വളരെ മൂടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ ആടാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ചിക്കൻ സൂപ്പുണ്ട് ചിക്കൻ കറിയുണ്ട് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ മട്ടൺ ഫ്രൈ ഉണ്ട് മട്ടൺ സൂപ്പുണ്ട് മറ്റ് അങ്ങനെ മട്ടനും പറഞ്ഞു പിന്നെ മുട്ട ആംലേറ്റ് ബുൾസായി മറ്റേ മറിച്ചുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരി പെട്ടെന്ന് സിംഹത്തിനോട് ആടി ചോദിച്ചു അളിയ എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സിംഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അന്ന് അളിയനെ വിശക്കുന്നില്ലേ എന്ത് ചോദിച്ചു പിന്നെ ശരി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മട്ടൺ ഫ്രൈ ഒരു മട്ടൺ സൂപ്പ് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത് ചിക്കൻ വേണം മട്ടൺ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ ഓർഡർ ചെയ്തു വേറൊരു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ആട് സിംഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു അളി ഇന്ന് വിശക്കുന്നില്ലേ അവിടെ സിംഹം വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് മോഹൻലാൽ ലാലിനറിഞ്ഞുകൂടാ ലാലിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പവർ അഭിനയത്തിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ അഭിനയിക്കാനുള്ള പവർ ലാല് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ലാലിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ലാലിനോട് പറഞ്ഞു ലാൽ ലാലെന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാലാണ് വേറൊരു ലാലു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ലാലോട് പറഞ്ഞ ലാല ഈ ഇടിപ്പടം മാത്രം അഭിനയിക്കാതെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല പടങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാലിനോട് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ വിളിക്കണ്ടേ ആൾക്കാർ പണ്ടാണ് അതായത് ലാലിൻ്റെ പടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പിന്നെ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പടം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല പണ്ടെടുത്ത് ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം അത് കൊടൈക്കനാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാനും ലാലും ഒരു മുറിക്കകത്താണ് ലാലിൻ്റെ പടമാണത് അന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാല് ഇങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പടം നല്ല പടമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്കിലും ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് അനാഥ കുട്ടികളാണ് ലാലിങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു ഒക്കെ കുറച്ച് പൈങ്കിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലാലിന് അതിനകത്ത് അഭിനയ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതേസമയം ലാലിപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളിനകത്ത് ലാലിന് അഭിനയ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഒരു പവർ കയ്യിലുള്ളയാൾ ആ പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ആ പവറിന് ഞാൻ കഴിവെന്ന് പറയാം അപ്പം ഇന്ന് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ സംവിധായകരാവുമ്പോഴും അവരിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സീനുകൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം 
അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ടെക്നിക്കൽ സാധനം അവർക്ക് അത് അതിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആ തിരക്കതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ലെൻസിൻ്റെ സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ഇട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നീയും നടന്മാരാണ് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലെൻസ് ഏതാണ് അത് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന രീതി മാറും ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്ലോസപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന രീതി മാറും കാരണം പോട എന്ന് പറയാൻ നോക്കുമല്ല ഇത്രയുള്ള ഫ്രെയിം പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി വരും പോടാ നമ്മൾ ടൈപ്പ് മാറ്റി അത് നല്ല നടന് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അറിയാമെങ്കിൽ അവൻ അവൻ കയറി 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 പോകും ഇപ്പം മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാലിന് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നല്ല വശമുണ്ട് ലാൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ട അറിയാം ആ അതല്ല ആ സെൻസ് വേണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാലിന് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ സെവൻറ്റി ടൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടായി എനിക്കിനി അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൽ എന്നേക്കാൾ അത്ര ഇളയതാണ് ലാലിന് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല ലാൽ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ലാലിൻ്റെ നല്ല ടൈമാണ് ആ ടൈമിൽ ടെക്നോളജി ആഴ്ചയിലാഴ്ച മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ലാൽ ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്ന തോന്നുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ ലാൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ലാലിന് തടസ്സമായിട്ട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ലാൽ പൊട്ടിച്ച് ദൂരെ എറിയണം ഓരോന്നും ഓരോ ചങ്ങലയാണ് ആ ചങ്ങലയെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ലാൽ വരണം വന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലല്ല ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ രീതി വേറെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവർക്ക് മിഴിവ് കൊടുത്തിട്ട് പൊതുജന മുൻപാകെ കാണിക്കണം ഈ കിരീടത്തിലെയും ചെങ്കോലിലെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പടികത്തിലെയൊക്കെ പോലെ ഡാലേറ്ററിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സംഭവിച്ചോളണമെന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലാൽ അഭിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭാഷയാണല്ലോ കെമിസ്ട്രി അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലാലിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്താണ് ആ കെമിസ്ട്രി പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അതോ അത് വേറെ ഈ ഗന്ധകവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ഒരു ഒരു നിമിത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു കൽപ്പനയോ എവിടെ നിന്നോ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ഈ പ്രപഞ്ച മനസ്സിൽ നിന്നാവാം ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത് പലപ്പോഴും പല സീനുകളുടെ ഇമ്പ്രവൈസേഷനിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാൾസ് ലോഗരാജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സീൻ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുമല്ലോ പിന്നെ ഈ കുട താഴെ പോകുന്ന രംഗം ഡയറക്ടർ ഇനി കുട ബാഗ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈ ബാഗ് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ കൈ കൈ പോയി വീഴും അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് അത് ശരിക്കും ആ സ്പോട്ടിൽ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയു
അത് അത് ലാലിൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡിയ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്രവൈസേഷനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ടൈമിംഗ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പരസ്പരം നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവും ടൈമിംഗ് മാത്രം പോരാ അതിന് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബോധം കൂടണം വേണം ഇതിൽ ലാഗാകരുത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം ലാഗാകാതിരിക്കാൻ ചില ടൈമിംഗ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ടൈമിംഗ് മാത്രം പോലെ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാഗിനെ മാറ്റി കളയും അവരാ എക്സ്പ്രഷൻ ഓ എന്ത് എന്തൊരു എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ ആ നേരമാണ് അതിന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണം മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് അൻപത്തി മൂന്ന് വർത്ത വർഷമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് മണിചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അങ്കിൾ ചെയ്ത ആ ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു വേറൊരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന ഒരു വല്ല പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനാണ് ആ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ദൂരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ദൂരം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് സണ്ണി ഇപ്പം ആ മൂന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കലും ആ ഇടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടും അല്പം അമിതമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തീയേറ്ററിൽ കുഴപ്പം വരുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ രീതിയിൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനും വളരെ നല്ലവണ്ണം സാധിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഗതികൾ വർക്കാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മോഹൻലാലും ഞാനുമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുഹൃത്ത് ബന്ധം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ലാലിനെ ഇഷ്ടമാണ് ലാലിന് എന്നെയും ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് അപ്പം എൻ്റെ മകൻ്റെ ഇരിക്കൻ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ലാലിനോട് പറയാൻ പറ്റും ഏ അത് ബോറാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന വേറെ ചില ആളാണെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ബോറാന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലതും തോന്നുമോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാറില്ല അത് ബോറാ ലാല് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയണം കേട്ടോ അതെ ഏ എന്നാൽ അത് വേണ്ട എന്ന് ലാലും പറയും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വയറ്റ തീടിയൊക്കെ വരുന്നത് ഏ വയറ്റ നീ ഭയങ്കരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മോഹൻലാലിനോട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ചിലപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ശിഷ്യനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തോന്നും ഈ ഈ ഈ മണിചിത്രത്താളിൻ്റെ ചിലപ്പം ഒരു പ്രൊഫസറോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ പ്രൊഫസർ ശിഷ്യനോട് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അന്നേരം തോന്നുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ആ എന്തിനാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഇയാൾ ഉഗ്രനാണെന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണത് ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ ദൂഷ്യവശം പുള്ളി ഒരു സ്വല്പം വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളാണ് പലയിടത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും വളരെ വളരെ ട്രിക്കിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു എന്താ അതിന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല വേർഡ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എസ്കേപ്പിസം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ പത്രക്കാർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ ഉള്ള കാര്യം പറയുകയില്ല അത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് അവർ അങ്ങ് അങ്ങനെ പോകും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പുള്ളി പറയുകയില്ല പുള്ളി പറയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ പിന്നെ നസീർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഗാനങ്ങൾ വളരെ തണ്ണിയുക്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ലിപ്സിംഗ് ഒക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലാലേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഞാൻ ഈ പടങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച പടങ്ങൾ പോലും കാണാറില്ല പിന്നെ പ്രണവത്തിൽ ചില പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പ്രണവ പ്രണവാണോ ഇസൈന സബ്ദുള്ള അതിൽ ഈ സ്വരങ്ങൾ പാടുക പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ അങ്ങനെയുള്ള ചില പാട്ട് രംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാല് പാട്ടുകാരനാണ് ലാല് പാടും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാനസികമായി
കോമ്പിനേഷൻ ലാല് സ്വതന്ത്രനാകുക മാനസികമായി മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വിടുന്നു വ്യക്തിയെ ചിലപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാകാൻ പറ്റുന്ന വരികയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ സ്വതന്ത്രനാകുക പുതിയ തലമുറയെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രതിഭയാണ് ലാല് അതിനുശേഷം അതുപോലൊരു പ്രതിഭ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരുപാട് സന്തോഷം പെരുന്നോട്ടത്തിൽ വന്നതിനും ലാലേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ അച്യുതൻ നായരെയും സേതുമാധവനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാരുമില്ല കാരണം അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തികളെ ഇപ്പോൾ തിലകരങ്ങളിലെ ആണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെയാണ് ലാലേട്ടനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് തിലകരങ്ങളിലെ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ തിരുനോട്ടത്തിൽ വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്കും പറയാറുണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മീശ കിളത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നീ താടിയൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് നീ ഏതാണ്ട് തൻ്റെ മക്കളും തന്നോളമാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയായി ഇപ്പം നീ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും എനിക്കൊരു മടി ഞാൻ നീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല എടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അകൽച്ച മാറ്റാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടും നീ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡാ കയറി പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ലാലിനെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് ലാലിനോടുള്ള സ്നേഹം തിരിച്ച് ലാലിനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ലാലാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു വേറെ പലരും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ശരി